বিএনপি রাজনীতি অল্প দিনের মধ্যেই গোরস্থানে চলে যাবে বললেন কাদের অগ্নি সন্ত্রাসের চেষ্টা হলে হাত গুড়িয়ে দেয়ার হুঁশিয়ারি রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় খালেদা জিয়াকে সুচিকিৎসা বঞ্চিত করা হচ্ছে অভিযোগ ফকরুলের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের ঘোষণা ডেঙ্গু জ্বরে দেশে আরও ১৪ জনের মৃত্যু রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর দু কোটি মানুষ মারা যায় হৃদরোগে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন সহ তিন উপদেশ মেনে চলার পরামর্শ চিকিৎসকদের আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি মাহমুদ হোসেন সংবাদে এছাড়াও থাকছে স্কুল কলেজে শিক্ষার্থীদের ধূমপান আসক্তি নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন এবার বিস্তারিত অগ্নিসন্ত্রাস ও ভাঙচুরের চেষ্টা করলে বিএনপির হাত গুড়িয়ে দেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশ অন্ধকারে চলে যাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন অল্প দিনের মধ্যেই দলটির রাজনীতি গোরস্থানে চলে যাবে শনিবার বিকেলে কৃষক লীগ আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন তিনি সরকার অবৈধ হলে বিএনপি কিভাবে বেগম জিয়ার মুক্তির আবেদন করছে এমন প্রশ্নও রাখেন ওবায়দুল কাদের নাসির উদ্দিনের রিপোর্ট উনিশশো পঁচানব্বই এবং দু সালে বিএনপি জামাত সরকারের অত্যাচারে নিহত কৃষকদের স্মরণে বাইতুল মোকারমের দক্ষিণ গেটে সমাবেশ করে বাংলাদেশ কৃষক লীগ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন বিএনপি আমলে কৃষিখাত ধ্বংসের চক্রান্ত হয়েছে এমন দলকে দেশের মানুষ আর ম্যান্ডেট দেবে না বঙ্গবন্ধুর কন্যার জননেত্রী শেখ হাসিনা চার চারবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন আজকে থেকে আমরা বলতে চাই এই বাংলাদেশের মানুষ কোন অবৈধ দরকার কখনো দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির হাতে দেশ ও গণতন্ত্র নিরাপদ নয় তারা ক্ষমতা এলে বাংলাদেশ অন্ধকারে চলে যাবে শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন এই বাংলাদেশকে আমরা কোন কালো হাতে ছেড়ে দেব না রাজপথ দখলে রাখতে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন বিএনপি আবারও অগ্নিসন্ত্রাস করতে এলে হাত গুড়িয়ে দেয়া হবে যারা রাস্তা দখল করবে তাদের খবর আসবে যারা আগুন নিয়ে আসবে তাদের হাত আমরা পুড়িয়ে দেব যারা ভাঙচুর করতে আসবে তাদের হাত আমরা ভেঙ্গে বুড়িয়ে দেব সেদিন আর বেশি দূরে না বিএনপি রাজনীতি কবরস্থানে যাবে এদিকে দোহার উপজেলা জয়পাড়া স্কুল মাঠে এক অনুষ্ঠানে বিএনপি কে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সময় চলে যাচ্ছে আপনারা কিন্তু বাসটা মিস করে যাবেন এখনো সময় আছে संविधान अनुजाई शेख हसना सरकार अधीन निर्वाचन है जुक्तराष्ट्र सह चार देश दूत के सर्वोच्च निरापत्ता देना स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान कमाल शनिवार राजधानी काकराइले डिप्लोमा इंजिनियार्स इन्स्टीट्यूटे संगठन जिला और सार्विस एसोसिएशन नेतृद दो दिन प्रतिनिधि सम्मेलन उद्बोधन अनुष्ठने एक प्रश्न जवाब मंत्री जान खालेदा जियार विदेश चिकित्सार विषय आईनी जटिलता आवार पक्ष आवेदन आईन मंत्रणालय पाठानो तर मतमत पे ए बेपारे सिद्धान जाना है তারা যখন বাইরে যান 
सरकार राजनैतिक प्रतिहिंसार कारण खालेदा जिया के मिथ्या मामल में सजा दिए सूचिकित्सा के वंचित कर महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर शनिवार राजधानी मतिझिले श्रमिक कर्मचारी कन्भेंशने एक दफा दाबी ना मानले आंदोलन मध्यमे सरकार पतन घटाना और हुमायन कबीर सरकार पतने एक दफा दाबी राजधानी मतिझिले जतियों श्रमिक कर्मचारी कन्भेंशन आयोजन कर जतियों श्रमिक दलो सम्मिलित श्रमिक परिषद ये अंश नीन राजनीति विच सह बीस श्रमिक संगठन नेताकर्मी बक्तारा श्रमिक दुर्विशह जीवन कथा तुले धरे सरकार पतन आंदोलन सबा के राजपथे नेमे आसार आहवान जान श्रमिक क्षमता प्रतिष्ठा करते हम आसन ओक्यबद्ध हो साधारण मानस राजपथे नेमे प्रधान अतिथिर बक्तव्यनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलम अभिजोग करें आवामी लीग सरकार जनगण के अधिकार हरण कर प्रधानमंत्री शेख हसना भयज अब अमेरिका के देवा सत्कार मिथ्याचार कर करें डेंगू जरे आक्रांत चौदह जन मृत्यु चलती बचर एंत डेंगुते मारा गल नश ऊनब जन शनिवार स्वास्थ्य अधिदप्तर एक विज्ञप्ति ए तथ्य जाना होते बला है शुक्रवार सकाल आठटा थे परवर्ती चौबीस घंटा हासपत् नतून कर दुई हजार चारश पचिस जन रोगी भर्ती होर मध्य सातश एक जन ढाकार बाकी अन्न्य जिलार चलती बचर जानुर त्रिश सेप्टेम्बर पर्त दो लाख तीन हजार चारश छयन रोगी हासपत् भर्ती होर मध्य सुस्थ हुए बाड़ी फिर से एक लाख बिरानब्बे हजार चारश आठान्न जन देश सालाइन को घाटती नहीं उल्लेख कर स्वास्थ्यमंत्री जाहिद मालिक बोलें डेंगू रोगी के बिना मूल्य चिकित्सा देा हे एज प्रति रोगी पेचने खरच हो पंचाश हजार टाक शनिवार मानिकगंजे निज बासभवने सांबादिकब कथा बोलेंदेश तैरी डेंगू टीका परीक्षाधीन पर्या रही मंत्री आईसी कस्ट रक्त परीक्षा करते हैं कस्ट एवं तक अन्य ओषुद दीते हैं बेडर एक खरच आईरण खरच मिले तो पंचाश हजार टाक सरकार खरच है सेलैन संकट नाई से भाव विदेश प्राय स्वास्थ्य मंत्रालय सत लक्ष बैग इम्पोर्टर अनुमोदन दिए हृदरोगे आक्रांत तो हार प्रधान कारण मानसिक चाप चिकित्सक विश्वजुड़े प्रति बचर दो कोटी मानुष हृदर क्रिया बंध हो मारा जाए बाचते दुश्चिंतमुक्त थका सह तीन परामर्श दिए बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय उपाचार्य डा शरफुद्दीन आहमेद विश्व हार्ट दिवस उपलक्षे बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय आलोचना सभार आयोजन प्रतिपाद्य भलोबाशा दिए हृदय जत्न नीन हार्ट एटैके प्रति बच्चर दो कोटी मानुष प्राण हरान जान चिकित्सक हृदरोगे आक्रांत हार सब चे बड़ कारण मानसिक चाप ए बाचते जोग व्यय और मेडिटेशन खुब जरूरी मन करें घूम दरकार 
ওজন কমানো হাঁটা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল ধূমপান না করা এগুলো একদম স্বীকৃত রিস্ক ফ্যাক্টর এবং এগুলোতে হাত দিলে বা মডিফাই করতে পারলে ডেফিনিট সুফল পাওয়া যায় পারস্পরিক সহমর্মিতা বাড়ানো সহ সুস্থ সবল থাকতে মানসিক উদ্বেগ কমানো সহ তিনটি পরামর্শ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডাক্তার শারফুদ্দিন আহমেদ ডিমের কুসুম সহ ডিম খাবো কিনা আমরা তেল খাবো কিনা এসব কথা বলতো না তো মাছের তেল খুব ভালো আর প্রতিদিন একটা ডিম কিন্তু হার্টের জন্য ভালো কমপক্ষে একটি ডিম দিনের বেলায় খাওয়া প্রতিদিন এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আমরা হাঁটলে এক্সারসাইজ করলে অনেক রোগ আমরা দূর করতে পারবো হার্টের অনেক রোগ রোগীর সঙ্গে ইতিবাচক আচরণ করতে চিকিৎসকদের তাগিদও দেন তিনি ঢাকা রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই সিস্টেম প্রাথমিকভাবে গুলশান দুই নম্বরে শুরু হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ সিগন্যাল ব্যবস্থা গোটা নগরীতে এ পদ্ধতি চালু হলে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরবে বলে আসা ট্রাফিক বিভাগের নয়ন মোরাদের রিপোর্ট গুলশান দুই নম্বর গোলচত্বর হাতের ইশারায় নয় এখানে গাড়ি পার হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল মেনে সিগন্যাল বাতির সঙ্গে এই মোড়ে যুক্ত হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পদ্ধতির ট্রাফিক ব্যবস্থা হাই রেজুলেশনের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো হয়েছে চারদিকে এর মাধ্যমে গাড়ির সারি কোন দিকে কত দূর আটকে আছে তা দেখতে পাবে ট্রাফিক পুলিশ এটা ক্যামেরা নির্ভর একটা প্রযুক্তি এটাতে কোন দিকে কতটুকু গাড়ি জমা আছে ট্রাফিক জ্যাম আছে এটা ইন্ডিকেট করে সেই অনুযায়ী কোন দিকে গাড়ি কতটুকু সচল থাকবে গ্রিন লাইট রেড লাইট কতটুকু পরপর জ্বলবে এটা নির্ধারণের মাধ্যমে এই ক্রসিংটা সচল থাকবে অনেক চালক এই ডিজিটাল সিগন্যালটা ফলো করে অনেকে করে না তো যারা ফলো করে না তাদের প্রতি আমরা আইন প্রয়োগ করি সমস্যা হলো ট্রাফিক পুলিশের হাতের ইশারায় অভ্যস্ত গাড়ি চালকরা এখানে এসে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না লালবাতি জ্বলার পরও কেউ কেউ সামনে এগিয়ে যান গাড়ি দাঁড় করান জেব্রা ক্রসিং এর উপর তবে ডিজিটাল ট্রাফিক পদ্ধতি নিয়ে আশাবাদী তারা আসলে আমাদের দেশে তো অনেক কিছু চালু হয় কিন্তু তো স্থায়িত্ব থাকে না তো যদি তারা এটা কন্টিনিউ রাখতে পারে আলহামদুলিল্লাহ ভালো তাহলে আমরা মেনটেন করতে পারি অনেক হেসেল কমে যাবে আমাদেরও যেমন কমবে আমাদের ট্রাফিক পুলিশদেরও কমবে আমাদের সচেতনতার কারণে একটু ভুল হয় এই ভুলের কারণে যেরকম কলা বের একটা করে ফেলেছি এবং যখন দেখছি তখন বেগে দিছি গাড়ি এবার কয়েছেন দাঁড়াইছি এটা তো আমার ভুল না সিগন্যালটা দেখা যায় না আমার বাম পাশের গাড়িটা পার হয়ে চলে গেছে কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে পড়ছি মোটর সাইকেল রাজধানীর মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ডিজিটাল ট্রাফিক ব্যবস্থা গুলশানে এআই ট্রাফিক সিস্টেম চালুর মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও সেই চাহিদা পূরণ হতে চলেছে তবে চালকরা এই সিস্টেমের সঙ্গে অভ্যস্ত না হওয়ার কারণে সমস্যা কিছুটা থেকেই যাচ্ছে নয়ন মুরাদ মোহনা সংবাদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে সিগারেট বিক্রির বিধি নিষেধ কাগজ কলমে বন্দি হয়ে আছে রাজধানীর অধিকাংশ স্কুল কলেজের সামনেই বিক্রি হচ্ছে সিগারেট যার বড় খরিদ্দার শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আর শিক্ষকরা বলছেন বিদ্যালয়ের সামনে থেকে পান সিগারেটের দোকান উচ্ছেদে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে মনিরুল ইসলামের বিশেষ রিপোর্ট রাজধানীর মিরপুরে কমার্স কলেজের প্রধান ফটকের সামনের এই দোকানটিতে সিগারেট ফুঁকছে একদল শিক্ষার্থী যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধোঁয়া ফুঁকছে ছাত্রীরাও মোহনা টেলিভিশনে ক্যামেরা দেখে মুহূর্তেই ফাঁকা হয়ে যায় দোকান স্কুল ঘেঁষে সিগারেটের দোকানে গিয়েই হঠাৎ চঞ্চল শিক্ষার্থীর শান্ত দৃষ্টি এ পাশোপাশ একটু দেখেই সুতোয় ঝুলানো লাইটারটি জ্বালি আগুন দিল সিগারেটে স্কুল ড্রেস পড়াও শিক্ষার্থীর মুখে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি এমন দৃশ্য দেখা যাবে রাজধানীর বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে মাদক ও তামাকের ব্যবহার রোধে দু হাজার পনেরো সালের উনিশ আগস্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি সার্কুলার পাঠায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বাস্তবতা হচ্ছে সেই নির্দেশনা প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপেক্ষিত আমরা মনে করি কলেজের থেকে দূরে সরকার যে আইনটা পাশ করছে ওইটাই মানে কার্যকর যাতে দ্রুত কার্যকর হয় ওইটাই আমরা চাই শিক্ষকরা সরকারের নির্দেশ আমলে না নেয় এ বিষয়ে কিছুই জানেন না দোকানিরা এই আইন সম্পর্কে আমার তেমন একটা জানা নাই আমরা পাসপোর্টের দোকান 
शिक्षार्थी धूमपान जरूरी এটা লোকাল गवर्नमेंट থেকে এটাকে স্থানীয় প্রশাসন থেকে এই ব্যাপারে নজর দেওয়া দরকার যে 100 গজের মধ্যে আমরা সিগারেট বিক্রি দোকানপাট রাখব না স্কুলে শিক্ষার্থীদের তামাকে নিরুৎসাহিত করতে তদারকি বাড়ানো সহ কঠোর পদক্ষেপ নিতে শিক্ষক অভিভাবকদের সতর্ক হওয়ার তাগিদ দেন তিনি মনিরুল ইসলাম মোহনা সংবাদ ঢাকা মুক্তি যুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মহান স্বাধীনতাকে অবমাননার শামিল বলে মন্তব্য করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালেদ शनिवार बांगला एकडेमी गणहत्या जदुघर आयोजित आंतर्जा सम्मेलन एक गणहत्या जदुघर प्रतिष्ठा मुंतर मामुन जान एष्ठान कार्यक्रम विश्वव्यापी छड़े पड़ने गणहत्यार आंतर्जा स्वीकृति मिले मनिरुल इसलम रिपोर्ट गणहत्यार आंतर्जा स्वीकृति अर्जने बांगलेशर गणहत्या स्मरण और मुक्तिजुद्ध उन्नीस एक बहुमतिकतार खोजे शीर्षक आंतर्जा सम्मेलन आयोजन कर गणहत्या जदुघर आज गणहत्यारंतर्जा स्वीकृत प्रयोजनता तुम बक्त्य दें आंतर्जा विश्लेषक राव মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে গণহত্যা নির্যাতনকে নিয়ে যে গবেষণা যে চর্চা যে পঠন পাঠন সেটা অধ্যাপক মামুনের নেতৃত্বে একটা আন্দোলনের রূপ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মুন্তাসির মামুন বলেন বাংলাদেশে নিরস্ত মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতাই বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় গণহত্যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে গণহত্যা সবচেয়ে গণহত্যা জাদুঘর একটি বড় ভূমিকা পালন করবে সরকারের সেটি বোঝা উচিত কেননা এই বিষয়টিকে যতই বাইরে প্রধানমন্ত্রী বলুন আমি মনে করি না সরকারের আমলাতন্ত্র বা সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীরা এই বিষয়ে সচেতন সংস্কৃতির প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন বিশ হাজার বধ্যভূমির এ বাংলাদেশে গণহত্যার জীবন্ত স্মারক খুলনার এই জাদুঘর আমাদের রাষ্ট্র আমাদের সার্বভৌমত্ব আমাদের এই পতাকা আর আমার জাতির পিতা गणहत्या जदुघर परिसर बाड़ाते सरकार सब समय सहयोगता करमंत्री मनिरुल इसलम मोहना संबाद ढाका प्रधानमंत्री शेख हसना एतिम हो देशे फिर दुखी मानुषे सेवाय निजे के सोपे दिए जतियों संसद स्पीकार शिलीन शर्मी चौधरी शनिवार निज निवाचन एलिका रंगपुर पीरगंजे एक अनुष्ठने बंगबंधुर मत तर कन्याओ असह मानुषर कथा भावे देशर मानुष ए भलार प्रतिदान आर देवे आशा प्रकाश करें स्पीकार
করতোয়া নদীর পানি বিপদ সীমা ছড়িয়ে যাওয়ায় গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ী উপজেলার বহু নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে গোবিন্দগঞ্জের বগুলা গাগি গোসাইপুর তাজপুর থানা খলসি বালিয়ামারি সহ অন্তত 15টি গ্রামের বাড়িঘর পানিতে তলিয়ে গেছে পলাশবাড়ী উপজেলার চেকানি কাশিয়াবাড়ি সহ কয়েকটি গ্রামেরও একই অবস্থা পানিতে তলিয়ে পানির বৃদ্ধির কারণে যদি কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেই পরিবারকে আমরা লিস্ট করতেছি করে আমরা তাদেরকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আমরা এই শূন্য খাবার তাদেরকে আমরা বিতরণ করা হচ্ছে আমরা জনপ্রতিনিধি এবং আমাদের দলের সর্বস্তরের নেতা কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছে যাতে এই এলাকার মানুষ যাতে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট করতে গণমাধ্যম ও পর্যটন সংশ্লিষ্টদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী মাহবুব আলী শনিবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে মিডিয়ার ভূমিকার শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন পর্যটন খাতের বিকাশে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মাস্টার প্ল্যানের পাঁচটি প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শিগগিরই কাজ শুরু হবে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে গত বাজেটে আমরা মাস্টার প্ল্যানের যে রেকমেন্ডেশনের থেকে পাঁচটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে অনেক বড় এগুলো হবে অনেক ইনভেস্টররা তারা যোগাযোগ করতেছে ইনশাল্লাহ বেটে বেলে যখন হবে তখন দেখবেন বাংলাদেশ ক্রিকেট যেভাবে আগ্রেসর হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা উৎসাহ উদ্দীপনা পিছনে ছিল পর্যটনটা নিয়েও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এর আটাশি শতাংশ কাজ পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক আগামী মাসেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত এ রেলপথ চালু হওয়ার কথা আর এটি চালু হলে পর্যটন শহর কক্সবাজারের অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা কক্সবাজার প্রতিনিধি আমানুল হক বাবুলের তথ্য আরও জানাচ্ছেন জেসমিন আলো রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিরতিহীন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন চট্টগ্রামের দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকরা সেপ্টেম্বরেই হুইসেল বাজিয়ে পর্যটন শহরে ঢুকবে স্বপ্নের ট্রেন তাই দিন রাত এক করে চলছে কর্মের মহাযজ্ঞ প্রকল্পটির প্রধান আকর্ষণ আইকনিক রেল স্টেশন যেখানে থাকছে তারকামানের হোটেল শপিং মল রেস্তোরা মালামাল রাখার লকার সহ অত্যাধুনিক সব সুযোগ সুবিধা থাকছে তেরোটি স্টেশন ভবন ওভারব্রিজ লেভেল ক্রসিং কয়েকটি ছোট বড় সেতু ও হাতি চলাচলের জন্য আন্ডারপাস পুরো কাজ শেষ হলে ঢাকা চট্টগ্রাম হয়ে সারা দেশের সাথে রেলপথে যুক্ত হবে কক্সবাজার साधुबाद दीर्घ निर्माण क्या शुरू है জেসমিন আলম মোহনা সংবাদ এবারে প্রবাস সংবাদ সৌদি আরবের রিয়াদ আওয়ামী পরিষদের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি এম আর মাহবুবের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মইন উদ্দিন মইন এতে এম আর মাহবুবকে সভাপতি ও এম এ জলিল রাজাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয় অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাতাত্তরতম জন্মদিন উদযাপন করা হয় এবারে হকি আশাফুলের জোড়া গোলে এশিয়ান গেমস হকিতে 
उजबेकिस्तान के चार दुई गोले हारिए बांगलेश चीन गंगशुकानार स्पोर्ट्स पार्के मैचे दस मिनिटे प्रथम गोल करें अशराफुल सतर मिनिटे रुजलान गोले समत फिर उजबेकस्तान चार मिनिट पर आर्शाद गोले आबो एगिए जाए बांगलेश छब्बीस मिनिटे जनी बेकर गोले फिर मैचे फिर उजबेकस्तान एरपर बयाल्लिस मिनिटे अशराफुल निजे द्वित और बान मिनिटे अमिरुलर गोले जय मार छाड़े लाल सबुजर प्रतिनिधिरा শেষ করব মোহনা সংবাদ যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো আরও বিএনপির রাজনীতি অল্প দিনের মধ্যে গোরস্থানে চলে যাবে বললেন কাদের অগ্নি সন্ত্রাসের চেষ্টা হলে হাত গুড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় খালেদা জিয়াকে সুচিকিৎসা বঞ্চিত করা হচ্ছে অভিযোগ ফকুলের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের ঘোষণা ডেঙ্গু জ্বরে দেশে আরও ১৪ জনের মৃত্যু রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর দু কোটি মানুষ মারা যায় হৃদরোগে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন সহ তিন উপদেশ মেনে চলার পরামর্শ চিকিৎসকের এই ছিল মোহনা সংবাদে এছাড়া মোহনার সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মোহনা ডট টিভি সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবে এবং সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ